，在小医仙和天火尊者的帮助下，萧炎即将离去，孰料竟被冰河谷谷主冰尊者拦下。面对巨大的等级压制，萧炎三人节节败退。好在薰儿及时出现，以凌厉手段逼走强敌，危机得以解除。而阔别多年的萧炎与薰儿也终于再次相遇。大战刚歇，在下还需立即去安排后续事宜，怠慢之处还请见谅。有劳叶冲长老，你只管去忙吧。嗯。萧炎哥哥，你接下来有何打算？我要将老师从魂殿中解救出来。萧炎哥哥的老师，应该便是药尊者。药尘老先生吧，嗯，薰儿背后的势力果然厉害。药尘，你居然是药尘的弟子。药尊者的炼药术在斗气大陆可少有人能及呀、啊，我们与他也有过几面之缘，没想到如今他竟被魂殿所困。萧炎哥哥，凭你如今的实力，即便是有着二位斗尊相助。也很难从魂殿手中救出药老先生，你万万不可冲动大意。放心吧，短时间内，我不会主动去找魂殿。萧炎哥哥，你查到萧叔叔的下落了吗？云<笑>儿，自从父亲失踪后。我就彻底失去了他的消息。萧炎哥哥，我回去后会动用古族的力量寻找萧叔叔的下落，若是有消息，会立刻派人通知你。不管是解救老师，还是找寻父亲，都需要足够的实力。三千年炎火，一定要弄到手。林泉统领，族中长老有令，命您即刻带人前往邺城，将小姐带回古界。小姐去了邺城，萧家那废物也在那里。正是。小家废物，我警告过你，离小姐远点。看来你记不住本统领的话。既然来了，还躲什么躲？这么晚了，萧炎哥哥还不休息？这是地印诀后面的三印，以你如今的实力，应该足以修炼第三印了。萧炎哥哥可不要拒绝，中州强者如云，保命手段多一些，也会安全许多。薰儿，多谢了。萧炎哥哥，驼舌古地狱在你身上的事，没有其他人知道吧？古族，是不是也想得到驼舌古地狱？嗯，自从远古之后，很少再有强者突破至斗帝，而驼舌古地，是斗气大陆上出现的最后一名斗帝，他留下了一座府邸，驼舌古地狱就是开启府邸的钥匙。古族和魂殿都想进入。所以四处寻找驼舌谷地狱，魂殿抓我父亲，也是因为这个缘故。嗯，萧家曾经是斗气大陆的一流势力，当年的那位萧家先祖更是惊艳绝伦的天才，短短几百年时间便位列大陆巅峰。他率领的萧家与古族关系相当好
，所以在他陨落之际，结下盟约，请求古族照看萧家，关键时刻保存萧家血脉。可惜随着萧家没落，萧家只能离开中州，最后在加玛帝国落脚，盟约也失去束缚。当初我去萧家，一是父亲想让我过个安静的童年。二嘛，便是族中一些人，想让我将萧家的驼舌古地狱取回来。当年那位萧家先祖，叫什么？萧玄。萧玄，名字够霸气，不愧是萧家的老祖宗。小姐和那小子，不会忍不住，忍不住什么？是小姐，吓了我一跳。林老，元老，你二人这是在干什么？呃，我们只是路过，啊，路过。啊，月色已深，小姐早点回去休息。啊，对对对对对，小姐请早点休息。走，走，走，走，我走。实力还是实力，亲情、家族等等，这些东西都需要足够的实力来守护。我说过，这个世界力量为尊，没有实力你谁也护不住。老师，你一直都是对的。魔毒斑，如今要彻底炼化，并非难事。以我身体的强度，也足以容纳其所蕴含的庞大斗气。既然如此，那便开始吧。在内院时，萧炎哥哥就曾提起过你。他说你是他最好的朋友。他也是我最好的朋友。我不久后便会离开，萧炎哥哥，或许还得麻烦你多加照料。只要我还活着，他便不会出事。麻烦了。嗯。冰河谷还是魂殿？是古族。哼，你们来这里干什么？长老们担心小姐在外面受到什么伤害，所以特地命令我来接小姐回去。有我二人护着小姐，还能出什么事？难道凭借你的五星斗宗实力才能护得小姐周全？啊，元老说笑了，这是元老院诸位长老的命令。我总不能拒不执行吧？再等两日，我便回去。小姐，小姐，抱歉，小姐，长老有令，需尽快将小姐接回。另外，据说萧家萧炎少爷也在此处，可否喊他出来一见？林泉，你这是何意？小姐。实不相瞒，此行前来，长老还有另一道重令。若是能见到萧家之人，便将他请去古族一叙。林泉，你胆子真是越来越大了。林老，将他拿下。是。哼，雨令，雨令。小姐，这是长老的命令，还请不要为难手下。好，此事我记下了。我说怎么这么热闹？原来是当年的林泉。真是有失远迎。四星斗宗，没想到那没落成这般模样的萧家，竟然还能再出现一名斗宗强者，还真是让本统领意外啊！这种事谁能说得清？当年你见我时，我也方才斗灵而已。但几年之后，孰强孰弱
，或许还难以分辨。小人得志，在我眼中，你与当年没多少差距，但在我眼中，现在的你却什么都不是。前一步，死！又是靠女人，萧炎，你什么时候能真正的依靠自己？若是你那先祖泉下有知，怕死都不会安宁了。第一，我用什么力量关你何事？你能这般嚣张，无非是顶着古族的名头，否则你算得了什么东西？你第二。萧家先祖，你还没资格提起。第三，对付你，还不需要他人相助。萧炎哥哥，尽管动手便是，一切后果我来负责。林泉统领，你是打算一人，还是一起？少在我面前张狂，收拾你，一人足矣。花里胡哨，毫无作用。天火三玄变，第一变。枪法花哨，结印缓慢，斗气虚浮。比起我的预期，你差了太多。给你四字评语：不堪一击。他真是灵泉统领嘴中的那萧家废物。这等实力，即便是放眼古族年轻一辈，怕也是有一席之地啊。灵泉这小子，此次算是自取其辱了。哼，活该。你这小家废物，也有资格对付本统领下的下家？秘法，化学功，这家伙还真是不要命了，居然连这种自残的秘法都使用出来了。小姐，你看，不用管他，自取其辱吧。这秘法倒是不错，可惜你没有足够坚固的根基，纯属无用之力。你直到现在，也未曾达到我所期望的一半。算个什么东西！本统领将你擒拿之后，再好好治你这张嘴。
灵泉统领，我这个萧家废物，现在可还有资格评价你？<笑>小子下手倒是挺狠啊！嗯，颇合老夫胃口、嗯。萧炎哥哥，我要走了，在古族等着我，待得我参加了丹会，将老师解救出来，便去古族寻你。萧炎哥哥，保重。走吧，回古族。是是，小姐丹塔每隔三十年都会举办一次炼药界最具影响力的丹会盛事。这场盛会吸引了无数奇才，但只有先通过丹塔的考核，才有角逐最后冠军的资格。而丹塔五大家族之一的叶家，却因后继无人，即将地位不保。萧炎为获得参加丹会的资格，以及履行对叶心兰的承诺。他将代表叶家参赛，助叶家保住丹塔长老席位。嗯、你意思是，想要守住叶家在丹塔的长老席位，需要先接受丹塔对五大家族的测试，并且要在丹塔五大家族测试中排名前三才有资格。但五大家族的测试，外人不能参与，所以我要先成为你叶家准女婿才行。我出去走走，你们慢慢聊。这家伙，这只是权宜之计。只要能够再度保留席位，那叶家便具备足够的发展时间。到时，萧炎先生便与叶家没有了半点关系。这都是什么馊主意？我一个大男人倒是没什么，可你这样令新兰日后如何见人？相对于叶家存亡，新兰个人名声算得了什么？萧、啊、炎大哥，请您再帮助叶家一次。只要，只要能助叶家度过此劫，新兰愿往后给您做牛做马。嗯，萧炎的性子你又不是不知道，答应你的事，他自然不会撒手不管。你这样反而会惹得他不耐。萧炎大哥不用担心，这只是一个形式而已。况且，萧炎大哥以后注定是斗气大陆上的顶尖人物。新兰，也不是不知天高地厚的女孩。嗯，哎，好，好，好，我知道了，这事就随叶虫长老安排吧。<笑>如此，便多谢萧炎先生。大长老，曹家又来人了，说是要与新兰小姐提亲。啊。来，你叶家提亲，西兰不在也就罢了，如今已经回来了，还要百般推辞，难道是瞧不起我曹家不成？<笑>曹公子说笑了，婚姻大事岂能儿戏？这门亲事还望曹公子再考虑考虑。该考虑的是你们，乖乖将西兰嫁与我，<笑>我们曹家还可以出手帮你们一把，否则就退出丹羽五大家族之列吧。帮助是假，吞并是真
，这曹家的心思都写在脸上了。嗯嗯、曹家真是好威风，提亲不成便动手伤人，也太没有大家风范了吧！两名斗尊，我说叶家为什么突然间这么硬气？原来是找了不少帮手啊！你便是前段时间来邺城闹腾的萧炎吧？你是何人？<笑>曹家七品炼药师曹丹，曹丹，什么鬼名字？你，萧炎，我知道你很能打，但你要清楚，我们曹家可不是冰河谷能比的。更何况你之所以打赢冰河谷，靠的是你身边两位斗尊强者吧？二位，如果你们今日不插手此事，那日后若有丹药需求，可尽管找我们曹家。不用了，关于炼丹，我等自有更好的人选。你也是炼药师，懂炼药术，略懂。<笑>你们叶家，该不会是把此次考核押宝在他身上吧？就凭他？<笑>哎呀，既然你是炼药师，那就好说了。炼药师有炼药师的规矩，自然不能像粗人那般打打杀杀。你我比一场如何？若我输了，这门亲事便作罢了；但若我赢了，你便不再插手此事，如何？不知曹丹少爷想怎么比？<笑>比玩火。<笑>怎么样？若是不敢的话，认输便可。我不会强人所难。既然你喜欢，那我奉陪便是。看我如何碾压你们叶家的希望！萧炎，我这火名天阴魔火，取自八阶魔兽天阴三头尸体。你的若是寻常火焰，别自取其辱了。操控火焰，可不单单是看火焰的强度，有一火也不见得就能赢。给我射！威力不凡，这样下去，天阴魔火可不是对手。既然如此，那就试试两种火焰。若是换做其他火焰，恐怕早就被两头火兽给撕裂了。
，数量也很重要的。以后与人比试，可要牢记在心了。数量吗？是多么强大的灵魂之力啊！这怎么跟我比玩法？你还不配！不，这不可能，这肯定是假的！给我上！上！够了吗？今日我输了，不过你叶家也别得意。丹会之上，我曹家自有人收拾尔等。哎，曹丹此番所言，恐怕曹家那个妖女要回来了。妖女。嗯，便是曹家曹颖，此女七岁便正式成为了一名炼药师，被丹塔看中，破格成为丹塔核心弟子，如今至少也是七品顶峰的层次。此女或许会成为萧炎先生在丹会上的一大劲敌。丹会举办在即，中州各地赶往圣丹城的人越来越多了。萧炎大哥，都闭关二十多天了，这不吃不喝的，不会出什么事吧？放心吧，他不会。嗯，这股能量是。是灵魂之力，你可算是出来了，小三。刚刚这股灵魂力量是你发出来的？嗯。嗯，难道你小子触碰到灵境了？灵境？嗯。其实灵魂境界也分为凡、灵、天、地四层境界，在远古有着关于灵魂的特殊修炼之法。称为魂技，不过现在也已失传了，不然倒可以以此加快你的灵魂修炼速度。我本以为你那老师应该与你说过这些。老师，各位，丹玉到了。这丹玉如此庞大，恐怕不会比黑角玉小多少。丹玉分为外玉与内玉，这里不过是外玉的一处空间点而已。呃，萧炎先生，您可先随我去考取丹塔认证的炼药师等级徽章。想要参加丹会，等级徽章是必不可少的。嗯、我随叶长老走一趟，你们先随处逛逛。嗯嗯。嗯
嗯，叶虫，没想到这一次又是你带人来参加考核，看来叶家当真是无人了。小眼小友，那是丹玉白家的人，不必理会。<笑>不愧是叶家的麒麟儿啊，这年纪轻轻的，竟是四品炼药师。当真是人中龙凤，我白家自愧不如啊！<笑>过早，小子，无礼！住手！这里是丹塔，都给我老实点哼，算你命好。我是韩立。负责此次考核，传送阵已经开启，各自挑选合适等级的法阵进入吧。请问，这里最高测试等级有限制吗？七品中级便是我这里测试的极限。嗯，那便考核七品中级吧。哼、嗯，既然你这么有自信，那我就亲自带你去吧。叶虫，你叶家在哗众取宠这点上倒是进步不少，真是一代不如一代了。哼，希望等会儿你还能笑得出来六品终极测试完毕，邱家两人通过，白家未通过。挺简单的。六品高级测试完毕，白家通过。啊！竟然突破了六品高级，这么年轻，以后前途不可限量啊！这白家果然底蕴雄厚。论天赋，还是得看我白家的子弟，不像某个废物。都进去这么长时间了，只怕是躲起来了吧？哼！叶虫，等你叶家从五大家族除名时，我白家会好好招待你们的。<笑><笑>小眼小友，请。七七匹忠杰，这个废物怎么可能？小眼小友，着实抱歉，我这边等级有限，还需麻烦你去丹塔总部再测试一下。都是废物！走，站住！怎么比这个废物还小？为老不尊的家伙，是该好好反省一下了。家的青年才俊，怎么从未见过？哎，他旁边的老头像是叶家之人。喂、哎，叶家，我听说叶家最近招了个女婿，难道是他？啊！<笑>这圣丹城交易会的确热闹非凡，不过这药材看起来都很一般，有没有其他地方能看看？肖大哥，你若想寻得一些珍贵的药材，得去那里。炼药师交易会，只有炼药师才有资格参加的地方。
至于我就留在这里，看有没有捡漏的机会。排场这么大，如果我所料不差的话，这车轮内乘坐的便是丹家参加考核与丹会的人。丹家可有能与曹家那曹颖相媲美之人？不太清楚。丹域五大家族，丹家实在是有些低调，但实力强横是毋庸置疑的。只是不知今日为何突然高调起来。走了，走了。七品中级，好厉害！怎么，成儿感觉到压力了吗？还好。七品中级，不过只是这次比赛基本能排得上号的一员罢了。真正不可小觑的，还是那曹家妖女。晨儿，可要好好准备啊！嗯。欢迎欢迎，几位贵客，里面请。斗宗强者。啊，小友无需忌讳。老夫虽为斗宗，但也不过是做些安保引路的本职工作罢了。来，请这边。嗯。呃，不知小友有何需求啊？老夫长期在此，或可帮助找寻一二。我需要三种药材：万年青灵藤、血晶腰果、血骨参，都是很稀罕的药材。我们这儿虽没有万年青灵藤和血晶腰果，哦，但这血骨参啊，今日正好有一株要交易。小友，请随我来。一分价钱一分货，咱们这儿不砍价。再说打折，给你们腿打折。凶什么凶啊？还个价又怎么了？就是，不是买不起，我就是喜欢砍价。你，燕老，今日生意不错吧？不错个屁！这些家伙都光看不买，还嫌我贵。呸！嫌贵就去外面的交易区，老子我不伺候了。走走走走，燕老，真是。燕老脾气不好，但东西很是不错。哎，燕老，你那株雪骨参拿出来，给这小兄弟看看吧。你想要买雪骨参？嗯，可以拿一枚七品高级丹药来换。这,这坐地起价呀、啊！这雪骨参也要七品高级丹药换，太无耻了！真敢要啊！这位老先生，雪骨参虽说珍贵，但顶多只能炼出七品高级丹药，并且还是配合了其他珍稀药材才行。你这只是一株雪骨参，便要这价，似乎有点过了吧？嘿，小子懂得还挺多，不过我只需要七品高级丹药，也只有一只雪骨参，你要换得起就换，换不起就赶紧走吧。嗯，这这是素心丹，这可助炼药师通过瓶颈的素心丹，七品高级，买自然买得起，但你这价格。恕在下不能接受。哎，别走，别走！哎呀，哎，小兄弟啊，用素心丹换一只雪骨参，的确是老夫占了便宜。我用其他的天材地宝交换可好啊？万年青灵藤、血晶腰果、雪骨参，我需要这三样，你拿得出就换，拿不出就赶紧做其他人生意去吧。哎，等一下，老夫这里只有一只雪骨参，那这样。我摊位上还有其他的东西，小兄弟，你看看，瞧得上的，就连雪骨参一并带走。只要能换取这颗素心丹，带哪一个都行。小严，答应他，把角落里那块铜片交换过来。那图文我当年见过，是远古之物。
，那我便再看看吧。嗯，这枚铜片看起来有些意思，便用它一并交换吧。哎，好说好说，哎，我这就给小兄弟包起来。兄，二换一，这燕老转性了。这段时间可不就跟着了魔似的。哎，能换就好，能换就好。哎，实不相瞒，七品高级丹药并非老夫所用，而是为我家孩儿所求。他沉寂多年，始终无法突破瓶颈，如今意志消沉，老夫也甚是痛心。而这素心丹确实给出了极大希望，小兄弟，多谢了。来，这是我从米特尔拍卖行拍下的丹药，说不定能帮你凝聚斗气。希望此丹能有良效，以解前辈之忧。借小兄弟吉言。这位朋友，这枚铜片我也看上了，不知能否割爱？不换。强抢不成。嗯，在下玄明宗陈贤，不知阁下贵姓？无可奉告。嗯、站住！你、嗯、三息之内。不要来招惹我，否则你不会活着离开丹域。去，调查一下此人的背景。哼，被人威胁这种事，还真是本少这些年头一次，真是有意思。叶虫长老是在担心刚才那些家伙。玄明宗势力不弱，看那白衣男子身边的护卫，想必地位不低。今日得罪了他，恐怕此事不会善了。不用担心，他有什么手段，我接下来便是。嗯。肖大哥。嗯。我找到了血晶妖果，不过万年青灵藤和雪骨参太过罕见，一直没有找到。已经很不错了，多谢。这下，炼制生骨融血丹的药材，便只差万年青灵藤了。哈，这是我叶家的一处产业，不过。因家族落败，无人打理，让诸位见笑了。圣丹城寸土寸金，能有一安静落脚处，已经很不错了。明日便是五大家族的考核日，大家早点休息，老夫先行告退。天火前辈，您确定这铜片是远古之物？你小子实力虽然不错，但阅历还是差了点真正的秘密不在这个铜片上，而是在这些铜锈里。你用异火断烧它。
就是玉灵粉尘。嗯，这玉灵粉尘在远古可是大有名头。它不仅是炼制八品及以上丹药的一种必须之物，而且若是将之融入灵魂，则能滋养灵魂，增强灵魂之内的灵气，从而踏足那所谓的灵境。可惜，远古灵魂修炼之法早已失传。不然，两者相辅相成，效果更佳。看来，只有等将老师救出来以后，问问他老人家了。好了，老夫也算是完成了任务，剩下你就慢慢感悟吧。星域，便是三千焰炎火所在的地方。看来还需要赶紧变强，否则没有半分机会。先前有人窥探星域，不过所幸未曾将三千焰炎火惊醒，不然的话，又是一番麻烦。可探测到何人？没有。不过，此人的灵魂力量倒是不错，恐怕已踏入灵境境界。灵境？难道是魂殿的人？魂殿那些家伙，四处收集炼药师的灵魂，据说连那药尘，都落在了魂殿手中。药尘？前段时间，丹玉城叶家大战，其中一人便是药尘的弟子。药尘的弟子吗？我倒是很想见见。叶家
，考核第五名，再有一次，便逐出丹域五大家族。哎，叶长老，嗯，就是这里了吗？啊，这里便是五大家族考核的地方。萧炎先生，只要您能在此次考核中排到前三名，我叶家往后愿意萧炎先生马首是瞻。叶长老，我萧炎既已答应。便自会全力以赴。嗯，走吧。叶家道，上方便是丹曹白丘四大家族的席位。丹家丹宣，丹家这次考核应该是由他出手。他的炼丹天赋在整个丹家也是数一数二的存在。原来是他，好奇特的体质。白家白英，如今白家最出色的年轻一位，白家与叶家积怨已久，他们绝不会给我叶家任何翻身的机会。哼。而邱家派出的。则叫秋姬，虽名声不响，但同样不可小觑。嗯。至于曹家，曹家道，曹家三大天才，为首的便是曹颖。不过他应该不屑出手，曹丹败于你手，那如今能出手的便只是曹休了。就是那个小子，破坏了我曹家和叶家的联姻，没想到他居然是七品中级炼药师。哼，你便是那个萧炎。我听曹丹说过你，你水平不错，希望你不要因为一些行为把自己给扯入泥潭中。多谢忠告。既然人已到齐，那考核便开始吧。有请五大家族代表进场。萧炎大哥，加油！萧炎。叶家就靠你了。见过陈长老。嗯。我们的考核分为三项，而这第一项便是测魂。若是测魂时，你们依次将灵魂力量输入其内，测验出灵魂值达到四阶以上，便是及格。而这些年考核的最高纪录，便是曹颖，他当年魂值达到了九阶，至今未有人突破。不知你们几人能表现如何？我先来。还高一截，不愧是我白家少主。人的掌舵人，绝非常人能比啊！是啊，在同辈中，这丹轩算是相当不错了。哼，可
看你叶家如何翻盘。测灵魂之力，哼！这，这是抱歉，这不需要赔吧？呃，不需要，不需要，这点经费还是有的。嗯，测试时虽暴，但老夫的感知来说，你的灵魂力量约在十四阶左右，已打破了曹颖当年留下的记录。十四阶？这这怎么可能？好厉害！不可能，这绝对不可能。社长老。你老人家不会判断错误吧？嗯，你是在质疑我高阶炼药师的灵魂感知吗？我宣布，灵魂强度测试到此结束。第一名，萧炎。爷爷，你看，叶家有救了。看来这次来了个不得了的家伙。接下来的第二项考核，灵魂操控。上方是由魂罡制成的测魂珠，用灵魂操控此珠，宛如承载千斤之物。你们谁用灵魂之力接下的测魂珠最多，便是此项考核的优胜者。名次以此类推。这项记录当年也是由曹颖所创，他一次性接下了八十九颗。接下来看你们能接多少了。不行，坚持不住了。秋姬四十一颗，白鹰四十三颗。曹修五十六颗，安轩六十六颗，小野，再不动手，珠子就没了啊！<笑>